Welcome to sip9.com. Sa video tutorial natin ating series on calculus no and uh, kung sinusundan niyo yung ating uh, series na to, ang pinag-aaralan natin ngayon ay limits at infinity no and uh, from the previous videos ay natuto na tayo kung paano ba mag-solve ng limits at infinity. Masabi natin para ma-solve yung uh, isang uh, problem o isang rational function para makuha natin yung limit niya at infinity ay uh, dapat i-divide natin yung lahat ng terms both sa numerator at denominator by the term with the highest power no Doon sa expression na yun. So halimbawa dito sa unang unang um, limit natin ang pinakamalaking power is yung x to the fifth no. So we divide everything by x to the fifth. Okay so magano na lang tayo magkadan piece na tayo para mabilis. So gagawin natin we cut this and is natin dito. So, we divide everything by x to the 5th, no? Yung numerator niya is magiging uh, x to the 4th divided by x to the 5th. Tapos, tapos yung denominator natin is, syempre, divide natin ng f, x to the 5th lahat, no? Okay, so, yung plus natin, lagay natin sa gitna. So, what will happen is, ang matitira sa taas magiging uh, 1 over x, no? Sa taas. Of course, this is still a limit. Pwede natin natanggal yung limit. No? The limit as x uh, approaches infinity of 1 over x. Tapos ito magiging, uh, makakancel out yung 5, magiging 2. No? Plus, yung nasa uh, iba ba ay uh, magiging uh, 3 over x to the 5th. Oh, so, 3, 3 over x to the 4th. No? So, as x approaches infinity, ano nangyayari dito? Ibig sabihin, as x approaches infinity, palaki ng palaki ito, di ba, yung x mo? So, habang palaki ng palaki yung x mo sa taas, o dito, dito sa denominator ng 1 over x, yung buong 1 over x mo, palit siya ng palit, di ba? 1 over 1,000, 1 over 1 million. So, palapit siya ng palapit sa 0. Meaning, the limit of this is equal to 0. At yung sa baba naman, magiging 2. This is a constant, so the limit of a constant is itself, no? Kasi ito naman, pag palaki ng palaki yung, yung uh, x to the fourth natin, yung buong fraction natin, ay palapit din ng palapit sa zero. So, magiging 2 plus 0, which is equal to 0. No? 0 over 2 is 0. Okay? So, yun yung limit natin, 0. Next, we have uh, the limit of x to the eighth minus 2x all over uh, x to the 6 plus 1. So, ano ang pinakamalaking power dito? Yung x to the 8. No? So, we divide everything by by uh, x to the 8. Or x to the 8. Okay. So, siguro, iba natin ang konti para maangat natin yung okay, sa so maangat natin to. Okay. We divide everything by x to the 8. x to the 8. Tapos, of course, we divide everything by x to the 8. Okay, so magiging, pag sinimplify natin, magiging 1. 1 minus 2 over x to the 7th, all over may limit pa rin tayo, no? Huwag nyo kalimutan. Minsan nakakalitaan ko ito, but of course, we still have the limit. Dahil hindi pa natin kinukuha yung limit, di ba? So, meron pa rin tayong limit dito. Which is... No? And yung sa baba natin ay x, x to the 6 over x to the 8. So, magiging 1 over x squared. Plus 1 over x to the 8. So, ano nangyayari dito sa taas? Magiging... What is the limit of a constant? Limit of a constant 1 is 1. Tapos ito palapit siya ng palapit sa 0 as x approaches infinity. Habang palaki ito ng palaki. So yung buong fraction pa, lit siya ng palit, palapit siya ng palapit sa 0. So 1 minus 0 divided by, this approaches 0 also, kasi may x tayo, and also this 1 plus 0. Now, it, hindi tayo magkakaroon ng limit na 1 over 0 kasi undefined siya, no? Kasi uh, hindi naman yan talaga nag-i-equal, di ba? It approaches lang. 
approaches zero yung sa baba in reality so pag hindi mo kukuha kunin yung limit dito mangyari constant yung sa taas mo taas yung sa baba mo palapit ng palapit sa zero di ba as x approaches infinity palapit ng palapit to ng zero palapit ito ng palapit ng zero so constant yung sa taas mo taas yung dalawang to palapit sila ng palapit sa zero Ibig sabihin, palaki ng palaki yung buong fraction mo. Magiging 1 over 0.01, 1 over 0.001, for example. So, palaki siya ng palaki, meaning, the whole limit approaches infinity. no Positive infinity. Palaki siya ng palaki. Okay? So, yung second, uh, uh, second given natin is the limit is infinity. Actually, wala siyang limit kasi infinity siya. No? So, pero nilalagay lang natin yung infinity pero in reality, wala naman siyang limit kasi hindi nga, wala nga siyang naabot ng value. Next is, ano ang pinakamalaking power dito? X squared, X squared. So, X squared, no? Pareho sa lang X squared. So, we divide everything by the variable with the square, no? Sorry. Oops. O ano na ba yung given natin? So, the limit. Gawa na lang tayo ng given. May, medyo may problema kasi dito sa... Hindi ko alam paano ba mag dito. Hindi ata tayo nakakapag no? So, gawa na lang tayo ng given. Hindi ko maalala kung... Hindi ko ma... Hindi ko alam kung ma maalala ko yung given. But the limit of 3x minus something yata. 3x squared minus something... Minus 8 over uh, uh, 1 minus x 4x squared. Doesn't matter, no? So, gawa na tayo ng bagong given. Basta pareho yung exponent niya. As x approaches infinity. At ang problema ng paintbrush, hindi ko alam bakit kaya hindi ka pwede mag redo no? But, uh, of course, we can, we can have another given. So, the limit... We divide everything also by x squared kasi yung x squared yung uh, may pinakamalaking uh, exponent. So, angat natin to We divide by x squared. 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 And then, gawin natin, gitna natin yung subtraction para talagang yung buong fraction yung kanyang sinasubtract. Now, Ano nangyayari? Yung 3x squared tsaka x squared, magiging constant siya, magka-cancel ito, no? So, magiging uh, 3 minus 8 over x squared. Uh, didiretso ko na, no? Kasi masyadong mahaba na yung video natin pag didetali natin. So, ano nangyayari as x approaches infinity? Lumalaki to, constant yung sa taas mo, lumalaki nang lumalaki yung sa baba mo, so magiging 0 siya. This approaches 0, di ba? Tapos, yung nasa baba naman, this approaches 0. Meron kang x squared dito. Meron kang constant. Palaki ng palaki yung constant mo. So, buong fraction approaches 0. Minus. Ito magka-cancel din sila. So, minus 4. So, the limit is actually 3 over negative 4 or negative 3 fourth. Okay, bakit ko pinakita tong tatlong problems na ito? No? Uh, tatlong cases to, no Yung uh, una, mas malaki yung exponent nung nasa ibaba no. 'Di ba? Sabi natin kanina, we divide everything by by um, yung number with the largest power no. Ay yung variable with the largest power. So kung makikita niyo dito yung degree in this particular example, pag sinabi natin degree, ano ba yung degree? Yung pinakamalaking exponent. Degree nito is 4 kasi pinakamalaking exponent niya 4. Ang degree nito sa baba is 5. Degree nito is 8. Degree nito is 8. 6. Degree nito is 2. Degree nito is 2. No? So, yun ang bisa ng degree. Largest exponent doon sa expression. Pag isang variable lang, kasi pag talawang variables, iba naman yun. But we will not discuss that. So, here, if the degree of the denominator is larger than the degree of the numerator, ano mangyayari? Pag nag-divide ka dun sa numerator, magiging 0 siya, di ba? Kasi mag-divide ka ng x to the 50 to. Ang sa baba mo, some numbers, no? In ge generalization na ito, no? Pag nag-divide ka ng x to the 50 ito, any number here, pag may x to the 5 ka, magiging constant siya. So, mangyayari, magiging 0 yung sa taas mo, divided by a certain number, no? Ibig sabihin, 
maging 0 talaga siya because 0 divided by any number is 0. So, yun yung palatandaan natin. Pag, mala, pag maliit yung numerator, yung degree ng numerator sa denominator, the limit will always be 0. No? Sa rational function lang yan, ha? hindi yan sa ibang... Sa ibang uh, this is for a particular case. No? Tingnan natin na yung ibang cases later. Tapos, pag mas malaki naman yung degree ng numerator mo sa denominator mo, ano mangyayari? Siyempre, yung i-divide mo yung x to the 8, no? magkakaroon ka ng constant sa taas, tapos yung sa baba mo naman, palapit ng palapit sa 0. So, kung may constant ka sa taas, tapos yung sa baba mo, palapit ng palapit sa 0, yung buong fraction mo ay palaki ng palaki, or paliit ng paliit, depende yan, kasi pag negative. So, in this particular case, ano siya? Positive siya, so palaki siya ng palaki. Pero pag naglagay ako ng negative dito, no? for example here, Ano matitira? Magiging negative x squared, di ba? So, ang infinity ko, negative. Meaning, negative yung infinity ko dito. Paliit siya ang paliit, no? So, depende yan. So, it's either, ibig sabihin, if the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, then the limit, x approaches infinity, will either be infinity or negative infinity. Okay, that's the second case. So, the third case, pag pareho silang dalawa, no? So, all you have to do is ignore the the other terms, no? Kasi yung dalawang, dalawang yan lang yan magmamatter. Kasi pag nag-divide ka ng x squared dito, no? For example, pag nag-divide ka ng, uh, ng variable with the largest denominator, sorry, the largest power, so, ang nangyari is magkakaroon ka ng constant dito, magkakaroon ka ng constant dito. Kaya, ang, pag nakikita kayo ng parehong uh, degree, Usually, yung, yung constant lang nung dalawang. Yung numerical coefficient na yan, yung magiging limit. So, here, ang numerical coefficient ng numerator natin ay 3. Tapos, ang numerical coefficient ng denominator natin ay negative 4. No? Numerical coefficient ng term na may largest degree. So, magiging kaya siya naging 3 over 4. No? I-generalize natin yan sa susunod na video. No? So, medyo mag tayo ng konti para uh, masummarize natin itong konsepto na ito. No? So, maraming salamat. See you in the next tutorial. Invite ko kayo sa sipnayan.com. No? Yan yung ating website. So, pwede nyo puntahan. Nandiyan yung mga videos natin. Sunod-sunod, no? nakalista. So, mas mapapanood nyo siya ng uh, mas malinaw. No? And of course, you can, uh, if you are watching this in YouTube, no? on YouTube, then uh, pwede kayo mag-subscribe uh, sa ating YouTube channel. Nag, uh, naglalagay tayo ng video no? almost every week. No? Actually, an average of 5 to 7 videos a week. No? Depende kung hindi ako busy. Pero most of the time, ganun. 5 to 7 videos a week. Maraming salamat. See you in the next tutorial.